It's a journey that John Cockrell would have approved of. In this desert landscape in South Africa, an ultra-modern steam boiler mounted on top of a tower bears his name. This boiler is the heart of a solar thermal power plant that generates electricity for 70,000 families, purely thanks to the sun. Cockrell, John, industrialist from Liège, one of the first men to succeed in mastering steam, two centuries ago. Like all the steam engines he manufactured 200 years ago, this one bears his name. His name can be found in each and every book on the history of science and technology. Cockrell, John, it's a symbol that sticks in the memory. is a long-standing history. Cockrell, it's quite a story, one that started long before me. My father, William Cockrell, was an inventor of machines used in engineering. He manufactured mechanical looms. At the end of the 18th century, he left England with the aim of putting his expertise to good use abroad. He first traveled to Sweden and then to Russia. It was in Vervier, however, that he set up his workshop. With his business growing fast, he then moved to Liège. From an industrial perspective, the mechanical spinning of wool is a tremendous business. A spinning mule like this one replaces 40 spinners in one go. Moreover, clients flock from far and wide. William Cockrell's machines are snapped up. It's 1807 and Wallonia steps into the modern age. It will soon be the first region in continental Europe to become industrialized on a massive scale. And this all started just here at the foot of the Pont des Arches bridge in the Liège workshop of Mr. William. The whole family worked in my father's workshop, including me. I was a simple apprentice. I gained solid experience working alongside the boiler makers and mechanics. The fact that my father's workshop was flourishing was in part thanks to their ingenuity and their work. I will never forget my roots. There's no doubt that as a child, John Cockrell was extremely impressed by his inventor father. He will follow in his footsteps. John quickly dreamed up grand plans. But he needed space. When still only 27, he succeeded in convincing William I, King of the Netherlands, to let him purchase this chateau, which a short while before had belonged to the Prince Bishops of Liège, for a cheap price. Come on, James. Come and have a look. The chateau at Serrain was granted to us for the sum of 21,262 florins, a pittance. Serrain and the whole Liège region owe a lot to the active support given by the Dutch king. John Cockrell's idea is to establish an ultra-modern factory at Serrain, like those found in England at the time. With his brother James, whom he will later buy out, he wants to manufacture what others on the continent are still unable to, mass-produced steam engines.
On January 29, 1817, 200 years ago, this is where it all really began for John Cockrell. Le 29 janvier 1817 est une date extrêmement importante pour la région liégeoise. C'est ce jour-là que John et James Cockrill, deux très jeunes industriels qui étaient installés à Liège, ont acheté au gouvernement hollandais et au roi Guillaume Ier le château de Serein afin d'y installer une nouvelle usine. Continuez sans crainte vos grandes entreprises. Rappelez-vous que le roi Guillaume des Pays-Bas a toujours de l'argent au service de l'industrie. Guillaume Ier a aussi compris que le nerf de la guerre pour les industriels était la finance. Donc il va euh, organiser une société pour le développement industriel et euh, favoriser l'installation des coquerilles à Serein. Belgium does not yet exist in its present form in 1817. It was a Dutch territory and under the grip of an enlightened despot, William I, the King of the Netherlands. The monarch is relying heavily on John Cockrell, whom he's heard excellent things about, to industrialize his provinces to the south. At this point in time, the Liège region is rich in coal and minerals. The region is justifiably proud of its craftsmen and workers who have long specialized in extracting coal and working iron. William knew that it was necessary to develop from this, passing from the artisan stage to the industrial stage. The setting is just right. The chateau of Serin on the banks of the Meuse is ideally situated, close to coal and mineral deposits, as well as manpower. Everything necessary to build a factory. I'm convinced that mastering steam is going to completely upset the apple cart when it comes to industrial methods and also everyday life. It was a Frenchman, Denis Papin, who developed the first steam engine prototype, a major discovery. It was a Scot, however, James Watt, who was the first to create a full-size working steam engine. Avant cela, notre industrie sidérurgique, notamment, elle était le long des rivières de nos Ardennes, et le long des bois, on va remplacer le bois, il n'y en a plus, par le charbon et l'eau par la machine à vapeur. Et Cockrill a compris cela. Dès le début, dès qu'il s'installe à Serein, il veut faire de la machine à vapeur son premier produit. Et quand on regarde la production des machines à vapeur en Belgique entre 1817 et 1850, plus de la moitié sont produites dans les ateliers de Cockrill. Son objectif, c'est de faire des machines et de les vendre. Mais pour pouvoir faire des machines, il faut le faire, comme dirait l'autre, F-E-R. Donc, il décide de construire des hauts fourneaux, de construire des forges, d'installer des laminoires, de maîtriser le processus complet. At the time, it was called an integrated plant. The Cockrell factory is the first of its kind on the continent. It will attract a large workforce from all parts, like a gargantuan magnet. In fewer than 25 years, Serin, a small agricultural village, will become an industrial town with a population of 10,000. As is the norm, living and working conditions are tough, wages are very low, and the working day is very long, over 12 hours a day. For men, as for women and children, even the idea of a right to a decent life does not yet exist at this juncture. John Cockrell, however, is not like other employers. He's noted for his sense of social responsibility that's very strong for the era. He creates an industrial school at Serin for the sons of his workers. He manufactures not only machines, he's also ahead of his time in creating a social lift, since he's greatly in need of qualified technicians. In 
In 1826, the Cockrell factory is already regarded as the largest and most modern in Europe. Politicians, journalists, and writers come from far and wide to visit it. His admirers go as far as to call it the Temple of the Transformation of Iron. Among the many fold achievements to our name, here is one that everyone knows about. Erected in 1826, 11 years after the Great Battle of Waterloo, the Lion's Mound is composed of nine sections of iron cast in our foundries in Serain. Total weight, 28 tons. This colossus symbolizes peacemaking in Europe after Napoleon. Business as usual, peace is good for business. It's 1830 and the Belgian Revolution resounds like a clap of thunder. The Dutch troops are driven out of Brussels. Belgium will become a neutral state, a buffer in the concert of the great powers. Exit William I. What a disappointment for John Cockerill. He was closely allied with the monarch and owes him everything. Cockerill a été a fervent supporter de, de Guillaume I même après la Révolution belge, alors que les autres industriels ont compris que leur intérêt était quand même de participer au développement du nouveau pays où ils étaient installés, euh, Cochrane, lui, va euh, beaucoup plus lentement que les autres quitter le giron de Guillaume Ier. Et on peut dire que le choix de Léopold Ier de Saxe-Cobourg-Gotha, qui était protestant comme Cochrane, a peut-être quand même facilité, à un moment donné, sa reconversion vers la Belgique. The new state of Belgium will help him by opening up a very promising market, railways. This is an excellent route for John Cockrell to go down. He'll keep his nose to the grindstone and work hard. He's well aware that the steam locomotive was developed a few years earlier by the Englishman George Stevenson. He therefore writes to Stevenson to buy his patent. This is a stroke of genius. This Stevenson is an extraordinary fellow. His machine is a dragon that belches fire. I must have his patent. The railways, what a tremendous market, ripe for developing. Chez nous, c'est en 1835 que la Belgique, maintenant je peux utiliser le mot Belgique, que la Belgique inaugure son premier chemin de fer. Il n'est pas très long, il va de Bruxelles à Malines. Et les cinq premières locomotives, elles sont fournies par Stephenson. John Cockrill produira la sixième. Elle va s'appeler Le Belge. C'est déjà en 1835. Et après ça, il va être, pendant longtemps, le premier fournisseur de locomotive pour les chemins de fer de Belgique. C'est un marché inouï qui se présente pas seulement à cause de la machine à vapeur, aussi parce que dans les chemins de fer, comme le dit le nom, il faut du fer, il faut des rails. Le produit sidérurgique le plus important au point de vue quantité de notre sidérurgie entre 1830 et 1870, c'est le rail. Et on exportera des rails dans le monde entier. This map is the first tourist pamphlet for the railways. The Belgians are discovering a country that has only just come into being, their own. What a superb experience. The city of Mechelen becomes the nexus for all the railway routes. From here, railway lines will soon stretch to Prussia via Louvain, Liège and Verbier. The route will link up with Antwerp to the north, Ostend to the west and France to the south. The construction of boilers, cylinders and motor parts keeps the sheet metal factories, foundries, forges and construction workshops running at full capacity. Of the 122 locomotives that will enter into service on the Belgian network between 1835 and 1840, more than half will be manufactured in the Cockerell factory. The factory now extends over 50 hectares and employs more than 2,000 workers. Where will John Cockerell stop? 
He travels by horse-drawn carriage without a break to the four corners of the continent in order to sell his machines. He operates across borders and if he makes a profit, he immediately invests it all. Within Wallonia, in addition to Serin, he also has a foot in Verviers, Bois d'Avrois, Ougre, Tilleur and Spa. He buys factories or builds them from scratch here and there all over Europe, cotton mills in Barcelona, collieries and blast furnaces in France, mechanical weaving mills in Germany, construction workshops for building steam engines in St. Petersburg. One contemporary observer notes that, for John Cockrell, the spirit of enterprise had a hint of adventure to it, a flavor of the chivalric. The unknown and even the unexpected held irresistible temptation for him. He was devouring the future. He wanted to achieve everything at once. This may well have been what unsettled his creditors. His extraordinary spirit of enterprise and his insatiable appetite for progress. What would happen if the slightest setback were to occur? John Cochrane assume beaucoup personnellement et il a eu tendance à un moment donné à investir beaucoup à l'étranger, beaucoup trop d'après les banquiers belges. Ils estimaient qu'ils se dispersaient. En 1837-38, il y a eu une crise financière. Cochrane, à ce moment-là, se trouve en défaut de paiement vis-à-vis -vis de l'État belge et il est plus ou moins mis sous tutelle et sa personnalité fougueuse ne va pas accepter cette situation. John Cockrell is not invincible. A serious road accident confined him to his bed for several weeks, distancing him from his business at the worst possible moment. His creditors lost confidence. I feel trapped. These bankers are wrong. They tell me I'm going too big, too far, too fast. They reproach me for my insatiable desire to invest in new industrial operations. Now that crisis has struck, I can tell that they've lost all confidence in me. I'm so close to my goal. Courage to the last. William I can no longer help him, nor can the state of Belgium. No matter, Cockrell has a plan. He sets off for Russia in his horse-drawn carriage. He's certain that the Tsar, Nicholas I, will help him. Is it not true that the Tsar wishes to industrialize his empire at any cost? That he has a pressing need for men like Cockrell? Yet Cockrell fails to convince him. Il échoue et sur le chemin du retour, il tombe malade, il décède et laisse son usine en piteux état. Upon his return from St. Petersburg, Cockrell contracts typhoid fever and dies in Warsaw on the 19th of June, 1840. He's just 50 years old. He leaves a widow, but no children. His progeny is his factory at Serin, which will need to be saved. The protective shadow of John Cockrell will continue to hover over Serin for a long time to come. John Cockrell était un génie au point de vue perception de l'avenir. C'était un entrepreneur extraordinaire, mais c'était un mauvais gestionnaire. Quand, après sa mort, on va examiner ses comptes, les comptes de, des établissements Cockrell, on va quand même constater que ce n'est pas un expert comptable. D'ailleurs, et ce ne sera pas la dernière fois, l'État belge, va devoir intervenir parce que la situation est catastrophique et on est au bord d'une faillite, donc d'une catastrophe sociale. Mais heureusement, le patron des établissements Cochrane qui va succéder à John, c'est son neveu, Gustave Pasteur, et lui est un excellent gestionnaire. Il va assainir la situation et relancer brillamment l'entreprise. My successor knew that one has to innovate in order to progress. It's a cockroll tradition and will remain so. During this period, more than ever, industrialized nations are overflowing with inventors. They include the Englishman Henry Besmer. At first, everyone apart from Pasteur laughs at him. But the converter that he develops is a true technical revolution. 
At Cockrell, he will successfully replace the crucible steel production process. This will allow him to produce as many tons of steel in a few hours as previously could be produced in 20 days. It will also result in a significant reduction in work-related accidents. On peut considérer symboliquement que l'année 1863, quand au mois d'avril on réalisera à Srein la première coulée d'acier Besmer, c'est l'entrée de la sidérurgie belge dans la seconde révolution industrielle. Le fer était un des éléments majeurs de la première révolution industrielle avec le charbon de terre et la machine à vapeur. L'acier va être un des éléments de base de la seconde révolution industrielle. C'est réellement un produit extraordinaire et il va révolutionner le monde. Réfléchissez au nombre de pièces autour de l'homme moyen, qui sont encore aujourd'hui faites en acier. As of 1850, the Cockerell Public Limited Company is in profit once again. Wages rise and the working conditions improve. Marginally, the factory at Sarai is back on track once more. Moreover, it continues its expansion into railways in different parts of Europe. It also ventures into the production of new infrastructure, such as this solid iron suspension bridge that spans the Meuse River at Sarai. It's a world first. This type of project will become one of our workshop specialities. A few decades later, it will be exported to China. We know how to make anything at Cockrell. Ici, ce sont des atlas du portefeuille de John Cockrell. C'est en fait un inventaire de tout le matériel sorti des établissements à Cockrell depuis leur fondation jusqu'aux années 1880. Alors, on, on découvre en fait des machines à vapeur, des locomotives, des machines d'exor, des roues hydrauliques avec une précision digne des ingénieurs. Donc on peut très facilement euh, regarder, examiner comment ça a été construit d'un point de vue euh, technique. Et puis à partir de 1880, ces informations sont reprises, là non plus sur, euh, un, dans un livre, mais plutôt sur des gravures en verre. Celles-ci ne sont pas tellement anciennes, il me semble qu'elles sont du 20e. Je vois ici un pont portique qui devait surmonter les accumulateurs à minerais des hauts fourneaux et ici une vue des accumulateurs. Certaines avaient un but publicitaire quelque part. C'était montrer au grand public mais aussi aux clients potentiels ce que Cochrane était capable de faire. C'est extrêmement intéressant pour les, les historiens de l'industrie et des techniques. Ces plaques de verre sont issues d'un fonds iconographique très important à la société Cochrill. Avant l'invention de l'appareil photo comme on le connaît aujourd'hui, on a entrepris de photographier donc dès la fin des années 1880 jusque dans les années 50 des prises de vue, de photographies donc sur plaque de verre, c'est l'ancêtre du négatif. Et donc on a comme ça un fond très riche de 15 000, 20 000 plaques de verre qui représentent la production de la société Coquille. Wallonia is now experiencing the most rapid growth in its history. Innovations appear in quick succession. Steel replaces iron. Gas engines are becoming widespread. And here is Zenob Graham's dynamo. It heralds the advent of electricity, which will dethrone the steam engine. In the 1880s, mankind succeeds in its attempts to master electricity and, notably, succeeds in producing it on an industrial scale, it will spread like wildfire. In the factories, electricity is going to give industrial and technological progress a tremendous boost, while simultaneously reducing the manpower required, which is sorely resented by the working class. Riots will break out in the spring of 1886. The implementation of new production technology is what triggers the revolt. There are riots at Serrain too. 
General van der Smissen's troops occupy the bridges over the Meuse and the Cockerill Chateau. The clampdown is brutal. Three weeks later, the government decides to organize a large-scale inquiry into working conditions. It will take three years, however, until a law is passed establishing a six-day working week and forbidding the employment of children under the age of 12. The workers' movement begins to gather momentum. The quest for universal suffrage and the eight-hour working day will begin soon afterwards. Cockerill is now also developing its weapons production, manufacturing cannon for the Belgian army, for instance. The Franco-Prussian War of 1870 has awoken warmongering fervor in Europe. The arms race is unleashed. There will be no end to it. It's also over the course of these years that a brilliant engineer who earned his wings at Cockerill takes over the general management of the company. Adolf Grainer will be at the helm of the company for almost 30 years from 1887 to 1915. Adolf Greiner is not a rich man. He is an engineer. He is a great example. He is a rare non-anglais who will be a president of the prestigious Iron and Steel Institute of Londres. Il recevra la médaille Besmer, qui est un peu le prix Nobel des sidérurgistes. C'est un tout grand monsieur. Je crois que chez Cochrill, on a toujours exercé une certaine veille technologique. Autrement dit, on est à l'affût de ce qui se passe hein, dès la naissance des machines à vapeur. Maintenant, si les établissements Cochrill ont pris de nombreux brevets, Je crois qu'ils ont su aussi engager à leur service de prestigieux mécaniciens. Cockrill a une caractéristique particulière. Quand vous prenez le temps de lire les rapports manuscrits bien écrits des conseils d'administration d'Espérance Londo, d'Ougré Marie et de Cockrill, eh bien Cockrill c'est différent. Ougré Marie, Espérance Londo, Ce sont des sidérurgistes. Leur objectif majeur, c'est de produire de l'acier. Pas chez Cochrane. On sent, à travers tous ces rapports, une préoccupation constante des établissements Cochrane, c'est de vendre les machines qu'ils produisent. In the last quarter of the 19th century, the Mechanical Construction Division at Cockerill will deploy its dynamism and expertise in all directions and in different places throughout the world, starting with the Great Bear itself, Russia, which John Cockerill had already sounded out. This is the new El Dorado for Belgian industrialists. In 1900, they will even be the first foreign investors in Russia. From 1886, Cockrell is instrumental in the founding of the Dnieproavian Society of Central Russia, which brings us enormous dividends. We invest in Donetsk collieries, supplying technicians, capital, materials, and equipment. Some industrialists also obtained the backing of big business and the support of the public authorities to create electric tramway companies in, for example, Kiev and Odessa. In total, more than 20,000 Belgians, mostly from Liège, will emigrate to Russia to work on the construction and operation of steel mills, glassworks, power plants, and so on. Many of these are technicians and engineers from the Cockerill plant. King Leopold II, for his part, is dreaming of a colony for Belgium. The explorer, Henry Morton Stanley, will bring him one on an ivory and rubber platter. The mission conferred on him by the king is to determine the topography of the Congo River on the last terra incognita on the planet. To do this, Stanley requires boats. He orders them from Cockerill. These are the sketches that he sends to the Serena factory, the steamships that he needs to explore the river. He will receive them in separate sections that will be assembled on site. (laughs) 
Later, Cockerill will also participate actively in the construction of a first railway line between Matadi and Leopoldville. It's a huge building site and extorts a dramatic cost in human life. At the other side of the world, the ancient Chinese empire also wants a railway. It therefore also commissions Cockerill. The Chinese distrust the great powers like the plague. On the contrary, they do not fear little Belgium, whose industrial and technological expertise they are well aware of. In 1896, the Chinese Viceroy pays a visit to our factories in Saran. He's very satisfied by what he sees. Some months later, we're involved in the creation of a large steel complex at Hanyang on the Yangtze River. Cockrell supplies the capital and the materials. It is Cockrell, too, that trains the Chinese workers and technicians. At the turn of the century, the first Chinese railway is constructed by the Belgians under the leadership of engineer Jean Jadot. 1,300 kilometers of railway tracks stretch between Peking and Hankou. Cockrell supplies the requisite equipment, the locomotives, the rolling stock, the bridges, and notably the bridge that spans three kilometers across the very wide, very fickle Yellow River. Indeed, our engineers can be found on every continent, and they are rising to every challenge. They number in the hundreds and achieve such technological prowess. When iron replaced wood in the fabrication of ships' hulls, it didn't take long for steam power to take over from wind power. Since the mid-19th century, the Cockrell shipbuilding yards have supplied numerous steamships for the Ostend Dover line. This is a sector where the Cockrell engineers will accumulate experience over several decades. Here, for example, we have the Marie Henriette, a paddle steamer launched in 1893 by the Cockrell building sites at Hoboken. It is powered by two beam engines. Our boats will soon be fitted by engines designed by the engineer Rudolf Diesel. Time and tide endure, and Cockerill ships will sail every ocean, especially between Belgium and its colony. The Cockerill firm reaches gigantic proportions. It employs over 10,000 people and is renowned all over the world. Globalization, fittingly, now also spreads to large universal exhibitions. Windows on industrial and technological expertise, they already attract millions of visitors. Our expertise in mechanical construction will clearly be present at all of these great exhibitions and inevitably at the one in Liège in 1905. Here, Leopold II is greeting Cockrell's managing director to thunderous applause. Here is the brand new Pont de Franier Bridge, completed for the Expo by our workshops in Saint. That year, the enthusiastic city is the center of the world. Its industrial region is celebrating its heyday. La Belgique est une des puissances industrielles les plus importantes au monde, je dis bien, au monde. Hein? Et Liège a une réputation internationale. Euh, le MIT, le Massachusetts Institute of Technology de Boston, est considéré aujourd'hui, je crois, comme euh, la meilleure école d'ingénieurs au monde. Eh bien, il me semble que en 1900, Le MIT de l'époque, c'était Liège. Savez-vous qu'en 1900, il y a plus de 2000 étudiants ingénieurs à l'Université de Liège et plus de la moitié sont étrangers. On était aussi au top dans ce domaine-là. Tout va casser le 4 août 1914. 
When the German troops invaded Belgium at dawn on the 4th of August, brutally violating its neutrality, there was utter shock. Especially in Liège, where the links with Germany, intellectual, industrial and commercial, had been so strong previously. All this is crushed underfoot in a few short hours. In Liège, as everywhere else, the First World War will engender levels of violence that have never been heard of or seen before. This is the first industrial war in reinforced concrete and hardened steel. Cockerill will also be plunged into turmoil. Alors le problème, c'est de savoir une entreprise sidérurgique et métallurgique, qu'est-ce qu'elle peut produire à usage strictement civil et belge pendant la guerre sans que l'ennemi prenne des directives impose des choses, etc. Alors la conception à ce moment-là des patrons, c'est une conception très patriotique. Il y a une entente entre Ougré Marieil, Cockrill, la société John Cockrill, et les ateliers de la Meuse pour ne pas fabriquer pour l'ennemi. Les Allemands connaissaient très bien ce qu'on faisait chez Cockrill. Ce qui fait que le 13 août, un colonel allemand se présente devant Adolf Greiner, le vieux patron, et lui dit bah, « Écoutez, c'est très simple, vous allez remettre vos ouvriers au travail, vous allez fabriquer ce qu'on va vous dire de fabriquer, et ceux qui ne voudront pas travailler seront punis, les autres auront des primes. » On ne bouge pas. On ne bouge absolument pas, ce qui fait que le surlendemain, le 15 août, là c'est la manière forte. Un détachement allemand arrive et on va prendre Léon Greiner, qui est le fils du patron, un ouvrier pris au hasard, et ils sont collés au mur dans la cour de l'entreprise. Le père Greiner proteste, etc. Il obtient que son fils soit conduit à Liège, interrogé, et lui-même va être conduit à Liège et détenu pendant cinq jours comme otage. Le problème, à l'époque, c'est que quand vous ne voulez pas fabriquer ce qu'on vous demande de fabriquer, ben, il y a du chômage. Alors l'idée des Allemands va être très simple. Ah, vous ne voulez pas aller travailler Eh bien, ce seront vos usines, vos machines-outils, votre savoir-faire qui va partir contre votre avis en Allemagne. Les Allemands vont créer des organismes spéciaux qui sont chargés de démolir les usines belges. Et à Cochrane, par exemple, c'est extraordinaire. On va faire sauter à la dynamite les murs tout neufs de certains ateliers. On va découper au chalumeau ou à l'air liquide toutes les charpentes métalliques, les machines-outils, les presses de la chaudronnerie. Tout ça disparaît. Il y a 10 laminoirs sur 11 qui sont complètement démontés, expédiés en Allemagne, et dans les hauts fourneaux, deux sont détruits, et il y en a au moins sept qui sont tellement endommagés par euh, l'enlèvement de leurs pièces métalliques que c'est inopérant. Autrement dit, quand la guerre se termine, Cochrill est un champ de ruines, y compris le château, dont une partie va être incendiée. On November 11th, 1918, once the cannon are finally silenced, an immense wave of hope echoes their roar. Everyone cries, this was the war to end all wars, we must never go to war again. Au sorti de la guerre, il faut tout reconstruire et c'est peut-être un avantage quelque part dans nos malheurs parce qu'on a construit du neuf. Cela dit, je suis tombé un jour aux archives de l'État Liège sur un document qui m'a laissé rêveur. Il s'agissait d'une suggestion dans la profession, de repartir ensemble. On lisait quelque chose du genre, écoutez, maintenant que tout est démoli, on va quand même pas recommencer tout ça, chacun dans son coin. Avec du recul, je me dis, c'est quand même une fameuse occasion manquée de reconstruire une sidérurgie puissante et unie en 1918. Vous avez eu parallèlement un phénomène de concentration bancaire qui est antérieur. 
c'est-à-dire que vous aviez jadis des banques importantes, mais qui étaient des banques locales, avec lesquelles, par une certaine endogamie dans le milieu des affaires, les capitaines d'industrie avaient un accès privilégié. Et nous avons la Constitution, maintenant, d'ensemble nouveau. Le glissement non plus vers les bassins industriels Mosan ou Sambrien, mais vers Bruxelles, de super ensembles de banques qui recherchent évidemment un profit maximal et vont freiner ce que j'appellerais les investissements à risque. Ce qui fait que pour beaucoup de patrons, il va être beaucoup plus difficile de se procurer des capitaux que dans ce que j'appellerais la décennie d'or, c'est-à-dire en 1900 et 1914 à peu près. Nous avons mangé notre pain blanc. As the decline comes, I tell myself that the fabulous industrial expansion at the start of the 20th century has deluded us. We still lived then under the illusion of an infinite world, a world where new, lucrative markets would continually open up before us. The Great War reshuffled the cards. Russia became Bolshevik. A revolution put an end to imperial Chinese rule. The United States are in full flow. Europe and we Belgians will soon no longer be the center of the world. As for my factory, it will take 10 years for it to rise up like the phoenix from the ashes. Sadly, in January 1926, the Meuse floods and breaks its banks. Sarai is underwater and many families are affected by the damage. The Cockrell facilities, meanwhile, are at a standstill. 1927, now at last comes the upturn. Cockrell is running once again at full capacity. This is the time for the Serin factory to celebrate its 110th anniversary in style, the 100th having been passed by due to the war. The event receives extensive press coverage. The photographers arrive en masse. On the 1st of October, the soldier king, Albert I, arrives at the Chateau of Serin to rapturous applause. Mesdames et messieurs, l'histoire des usines Cockrell, dont nous célébrons aujourd'hui le jubilé, donne un exemple impressionnant de ce que peut l'initiative d'un homme, d'un ouvrier qui n'a pour toute fortune que son intelligence, mais qui voit juste et dont les idées sont servies par une inlassable ténacité. C'est le fameux discours qui se fait dans le grand hall qui a été reconstruit et dans lequel, devant tout un aéropage, devant des ouvriers de chez Cochrane aussi, il plaide pour la science, expliquant que le sort d'un pays qui néglige la science et les savants est voué à la décadence et c'est l'acte de baptême de ce qui s'appellera le Fonds national de la recherche scientifique. The upturn of the golden 20s will be short-lived. At the end of October 1929, the Wall Street stock market crash plunges the global economy into an extremely severe recession. Even at the height of the crisis, however, Cockrell will succeed in maintaining production at a good level thanks to the dynamism of its mechanical construction division and the reputation of its machines. Les chemins de fer, la fabrication des locomotives, notamment ont toujours eu une place importante euh, chez Cochrill. Pendant toute l'histoire de Cochrill, on y a fait des locomotives. Euh, comment ne pas évoquer la douce, hein, qui va jusqu'en 1950, euh, qui est un engin merveilleux. Il suffit de la regarder pour comprendre qu'elle est un peu fascinante. Eh bien, cette locomotive à vapeur hein, faisait du 140 km h ce qui à l'époque était époustouflant. Elle a d'ailleurs gagné ce qu'on appelait le ruban bleu de la vitesse des locomotives. Ça laisserait euh, bien longtemps avant le TGV. One writer, Henri Vincenot, writes, « It seemed immense to us, long and cigar-like in shape with its conical head and very slim body, it had an indescribable allure and a grandeur about it that fixed us to the spot. 
The problem in the interwar period is linked to the fact that the industrial region in Liège feels increasingly landlocked. The Cockrell factories especially need, indeed have needed for a long time, swifter access to the port of Antwerp to guarantee their incoming supply of raw materials and the exporting of their products. After 10 years of work, the end of July 1939 sees the Albert Canal inaugurated with great pomp and ceremony. Yet, it will not reach its full potential capacity for another six years, and with good reason. On the 10th of May 1940, we're at war once again. Trains will play a pivotal role here, not only because they revert to being virtually the only mode of transport available, but also due to eminently strategic reasons. On va quand même continuer à produire sans avoir le sentiment de produire pour l'ennemi. Parce que les grands bombardements, par exemple, sur les gares de triage, euh, sur tout ce qui sert à l'infrastructure des chemins de fer dans notre pays, mais les rails, il faut bien les refaire. Sinon, le ravitaillement qui vient de la campagne n'atteindra pas les villes. Pour les capitaines d'industrie belges, ça signifie quoi C'est rester patriote, c'est-à-dire en ne fabriquant pas selon les désiderata ou les commandes de l'ennemi, mais continuer une activité pour ne pas créer une masse de chômeurs, mais surtout pour que l'ennemi ne puisse pas les déporter en Allemagne en s'abritant derrière les mêmes prétextes qu'en 1914. Alors ce sont des distinguos très subtils qui vont alimenter des flots de postillons oratoires et des flots d'encre imprimée. Comment faire la limite Par exemple, la société Cochril va dire « Mais pendant la guerre, nous n'avons rien fabriqué que l'Allemagne pouvait utiliser directement. On se bornait à faire des billettes, c'est-à-dire du fer non ouvré, et à fabriquer des gueuses de fonte, etc. » Et là, c'est tout le problème, évidemment. Parce que ces billettes, si même, on ne sait rien en faire tout de suite, si vous les refondez dans une usine d'Allemagne, etc., vous avez quand même de quoi faire une production de type militaire. At the end of the Second World War, the Cockerell factories have suffered no damage, or almost no damage. In September 1944, the company is therefore able to return to full operational capacity immediately. L'outil est à peu près intact, mais vieilli. Il date des reconstructions effectuées en 1920 et 1927. Alors vous allez me dire, mais il n'a plus de concurrence. La Roure a été bombardée. Oui, mais tout l'effort de reconstruction, le miracle économique allemand, lui, va utiliser des techniques qui, chez nous, ne sont pas encore adoptés. L'outil est intact, mais il commence tout doucement à devenir obsolète. Et le même phénomène qui s'était passé dans les années 20 avec des concentrations bancaires va se passer avec d'énormes blocs économiques et qui ne sont pas intéressés à investir lourdement dans un secteur, parce que le charbon diminue à peu près partout aussi, qui n'a plus les mêmes possibilités euh, d'expansion. 1951 sees the creation of the European Coal and Steel Community. The ECSC establishes a common market for access to raw materials and for the sale of the end products. Regulating coal and steel is the first major step in European construction. The event is historic. It concerns nothing less than rendering it impossible, unthinkable even, for there to be a new war between France and Germany. C'est-à-dire que nous entrons dans une économie qui ne connaît plus de frontières, qui est une économie au niveau européen, en attendant de devenir une transatlantique, mondiale, etc. Et là, c'est un tout autre sujet, un tout autre domaine que celui de l'historien. 
From now on, the European steel manufacturers, Cockrell in particular, will find their position of exclusivity as steelmakers being increasingly eroded. With the emergence of countries with low wage economies such as Southeast Asia, the competitive wrestling for power will become increasingly fierce. Yesterday's winners will be forced to cede to those of tomorrow. For the Cockrell Mechanical Construction Division, for its engineers and workers alike, keeping afloat in this context will become increasingly difficult. Je suis entré à la construction mécanique de Cochrane le 1er avril 1957. On fabriquait de tout. C'était l'atelier de polyvalence par excellence. Donc on, on voyait sur les mêmes machines, c'était ça le paradoxe, on voyait sur les mêmes machines passer des pièces de gros moteurs dimarins, gros moteurs diesel marins, des pièces de turbines, des pièces de, mé de mécaniques diverses, des pièces d'armement, de des pièces lourdes de métallurgie, tout passait, tout ce qui avait un caractère mécanique et mécanique lourde transitait par ces machines. Et c'est ce qui était extraordinaire, c'est que les ouvriers étaient capables de passer d'une pièce à l'autre, euh, pratiquement euh, dans une succession immédiate. Ce qui, évidemment, était très bon pour leur capacité technique de savoir tout faire, mais qui était extrêmement pénible au point de vue de la rentabilité et la productivité de la tenue. Moi, j'ai commencé à Cochrane le 25 juin 1955. Comme tourneur, je sortais de l'école technique, je n'avais même pas encore fini. J'ai passé la visite médicale, là, dit j'ai commencé. Il y avait énormément de travail. En tant vraiment couvrier, je n'avais pas tellement de contact avec les ingénieurs, mais par après, en devenant plus ancien, j'ai compris qu'il y avait certaines questions qu'il fallait leur poser quand j'avais un petit problème, etc. Et c'était des gens qui étaient capables de me dépanner techniquement. C'est un savoir qui s'était tiré dans le temps. In the mid 1950s, the Cockrell factory and the neighboring Ougre Marie factory merged in an attempt to streamline production and turn a profit. The process of industrial concentration was underway. This process would continue up until the creation of the Cockrell Sambre Group a quarter of a century later. At the start of the 1960s, Massive investment was agreed upon in order to build Sidmar, a maritime steel industry not far from Ghent, and an ultra-modern facility, and huge competition for Cockrell. From a social perspective, too, things were coming to boiling point. Cockrell, a melting pot of concern for its workers at the end of the 19th century, has since become a trade union stronghold. It's one of those spearheading the great strikes of the winter of 1960-61. For the first time, the Walloon steel workers consider the aging of their industrial facilities and the lack of investment and modernization the gap with the north of the country widens. A painful realization that will weigh on all the negotiations on which the future of Walloon steel will soon depend. At Cockrell, we are increasingly focusing on steel and less and less on mechanical. Pendant la période, disons les années glorieuses de la sidérurgie, je dirais essentiellement en des années 1950-1970, les produits sidérurgiques étaient incontestablement plus rentables que les produits de la mécanique. Et on était un peu considéré, je dirais, comme un, un glorieux vestige du passé plutôt que comme un élément d'avenir. Donc, euh, on était un peu marginalisé. Le gros diesel marin, c'était le plus beau produit de la division. Chaque moteur marin faisait 50 000 heures de travail. C'était des, des, des monuments qui mesuraient 
20 mètres de haut, 10 mètres de long, 15, à 10, 12, 15 cylindres d'un mètre de diamètre. C'était des objets magnifiques. Seulement, nos deux clients, c'était les deux chantiers belges. C'était le coquerie la Woboken et le chantier Boulatamis. Et puis les Japonais ont commencé à construire des chantiers les plus grands du monde. Et tout le marché du naval est parti au Japon en quelques années. Donc cet important, très important marché a complètement disparu de notre carnet de commandes. With the first oil crisis at the end of 1973, the global economy enters a new period of recession. The following year, the European steel industry and the Walloon industry in particular fall apart at the seams. In September 1975, Cockrell's order books are desperately empty. Walloon steel, which is still managed by General de Belgique, is on the verge of bankruptcy. The state of Belgium will shortly be called to the rescue, as in the past, to save the fittings and avoid a social catastrophe. The Cockrell Paddle steamer is listing dangerously, and its mechanical construction division is in fatal danger. Elle aurait pu effectivement disparaître, donc on a cherché les solutions possibles pour une filialisation de la construction mécanique pour être ensuite éventuellement totalement indépendant financièrement. Et c'est fin 82 que nous avons signé la, la naissance de CMI, Cockrell Mechanical Industries. The business immediately repositions itself within a new market that seems promising, nuclear power. The company is involved in the construction of the Belgian nuclear plant and supplies large mechanical parts. Profitability is forthcoming, at least to begin with. The initial expectation was to construct nine nuclear power plants. After the seventh, though, the Belgian government decides to call a halt. Ça nous a fortement ennuyé parce que d'abord c'est une activité qui s'arrêtait et deuxièmement parce que nous avions prévu l'amortissement des énormes investissements que nous avions dû faire sur la durée de nos centrales. Il a donc fallu à ce moment-là faire un amortissement accéléré qui a conduit aux deux années sombres de 87 et 88. In the interim, Cockerill Ougre and Enosambre have merged. The two steel-making regions of Liège and Charleroi are united, for better or worse. But the ordeal is not yet over for Walloon Steel. The state of Belgium is forced to appeal to a high-caliber French rescuer. Je crois que Jean Gandois a rappelé aux sidérurgistes que le problème c'était pas de produire, mais c'était de vendre et qu'on ne pouvait produire que ce qu'on était capable de vendre. Donc, à l'époque, Liège était réuni avec Charleroi, nous étions à coquerie le on avait quatre aciéries, le plan Grandois en supprime deux. Si on regarde le personnel, en 1970, coquerie le occupait 20 000 personnes de plus qu'en 1990. Donc ça a été un moment extrêmement douloureux, mais indispensable. La survie de la sidérurgie wallonne en dépendait. Vous savez, on, fait, on se méprend toujours sur le temps psychologique et le temps biologique. Le monde va très vite, les techniques changent brutalement, les marchés changent brutalement. Nous, nous en avons des exemples aujourd'hui. Et euh, on voudrait que les hommes dans leurs habitudes, les hommes et les femmes dans leurs habitudes, s'adaptent de manière instantanée. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et si on veut forcer, alors là, on, on casse psychologiquement et on démotive. Alors il faut aller aussi vite que possible sans casser. The Gondois plan is implemented in four. There's a drastic financial cost to the public finances and a dramatic social impact on employment. In 1998, the Cockrell Sambre Group is absorbed by the French firm Usinor, which will soon merge with Luxembourg's Arbed and Spain's Acerelia 
to create a new global mammoth, Arcelor. In 2003, the management team announces the end of investment in the Liège hot working steel industry. Then, in January 2006, comes the takeover bid from Mittal, number one in the world of steel, and the subsequent creation of Arcelor Mittal. For Cockerel Sambre, the center of the decision making is no longer Serein, nor is it Brussels or Paris. Henceforth, orders are issued from Mittal's headquarters in London. So this is how my factory became part of the Global Steel Casino. I'd never have believed it. Was it really inevitable that it would lose its independence? C'est une question extrêmement difficile. Allez, je vais prendre un risque. Peut-être bien qu'il aurait pu se prolonger de quelques années. Je dis cela parce qu'il existe quand même en Europe, en Allemagne, à Salzgitter, en Autriche, chez Wöst, en Suède, il existe quand même des groupes sidérurgiques de la dimension de celle qu'avait Cochrane-Sample qui tournent toujours. Donc il est possible que si nous étions restés maîtres de notre destin aujourd'hui, peut-être, notre sidérurgie à chaud fonctionnerait encore, mais à terme, elle était quand même condamnée. Ah, moi, mon métier, je l'adorais. Parce que quand j'avais fait une pièce, j'étais fier de ce que j'avais fait. Ça, oui, c'est une véritable fierté. Il y, a des, il y a des pièces magnifiques de réalisation. À un moment donné, vous me demandez, parce que c'est bien moi qui ai fait ça, quoi. Pour moi, l'ambiance ouvrière, c'est quelque chose de magnifique. Il y a une fraternité. Je ne sais pas si c'est la même chose ailleurs. Mais quand j'étais sur une machine, quand on travaillait souvent à trois pauses, mais on se l'un à l'autre, sans aucun problème. Il n'y avait aucune animosité. On était vraiment des frères. Et ça, c'est quelque chose... Je, 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 je ne sais pas si ça existe encore, je ne saurais pas vous dire. Mais à ce moment-là, c'était magnifique. hot working steel industry is finished. The pages of history turn, and what a history. Two centuries of impact on the industrial region and on its landscapes, atmosphere, and people. Personally, I'm very glad that the facades of my former machine workshops and their steel structures are to be preserved. It's symbolic. I'm also pleased, and this is much more than purely symbolic, that the specialist steels developed within the Liège cold working steel industry still have a bright future. As for Cockrell's former mechanical construction division, Today, it is known as Cockrell Maintenance and Engineering. It stands on its own two feet and is doing well. Architecturally and industrially speaking, its appearance has completely changed. Here is the engineer who has moved into the chateau at Serrain to take over the reins of my factory. He's passionate about steel, just like I was. Like me, he is developing the business along international lines. In 2002, he became my industrial heir, as have many others before him. Avant d'acquérir l'actionnariat, j'ai pendant près de trois ans présidé cette société sans avoir de rôle opérationnel, mais j'étais un observateur de cette richesse technologique qui était un petit peu latente, qui était un petit peu, je ne veux pas dire en sommeil parce que les gens étaient vraiment méritants. Pendant 20 ans, il y a eu des pertes énormes, successives, qui auraient pu démoraliser. Mais le fait d'avoir cet amour de la technique, cette passion pour la technique, a maintenu au poste un certain nombre de cadres, d'experts, 
Et, et cette expertise, il fallait la, euh, la libérer. Today, the CMI Group continues to design and develop locomotives, boilers, defense systems and industrial equipment within its five key areas of activity. It is also extremely active when it comes to the environment, not something we concerned ourselves with in my time. In total, CMI employs more than 5,000 people around the world. It is established within 24 countries, notably in India, China and Brazil. There are not many workers left at Surin, it's true. Those who remain are maintenance specialists. On the other hand, the engineering offices are a training ground for engineers. Some of the sons or grandsons of the workers and they are developing solar receivers for the key Solar One power plant in South Africa. It is a major industrial and technological challenge, the sort I enjoyed tackling. What a challenge young engineers face when dealing with the heart of the problem of global warming. Everyone has attempted to concentrate the sun's energy by using a mirror to ignite a scrap of paper. Well, this is what we are doing with Key Solar One, though obviously on a much larger scale. To give you an idea, our engineers have succeeded in concentrating 500 times the energy of the sun over one square meter. This is how we produce the high temperatures necessary for the pressurized steam that actions a turbine, creating electricity. As sophisticated as this solar thermal power plant is, it is still a traditional boiler. It has all the essential components, just like the steam engines that I was manufacturing 200 years ago. Key Solar One, c'est d'abord la continuité, puisque depuis deux siècles, le groupe Cockrill exploite le potentiel de la vapeur. Mais c'est aussi l'innovation et presque la révolution technologique, puisque grâce à nos chaudières, nous pouvons aujourd'hui produire 50 MW sur un seul et même site, et demain 110, voire 250 MW, puisque nos plans sont déjà faits. Avec des technologies de sel fondu qui permettent de stocker l'énergie pendant la nuit, on peut la restituer et donc avoir des centrales solaires qui fonctionnent 24 heures sur 24. Bon, on n'a pas besoin de couvrir beaucoup de déserts de centrales thermosolaires puisque 3% de l'énergie solaire qui euh, frappe le Sahara, par exemple, est suffisante pour couvrir l'énergie euh, dont a besoin le monde. Il a laissé vraiment ici, à Sray, à Liège et en Wallonie même, hein, vraiment une empreinte incroyable pour un Anglais. Ben, la personnalité de John Cockrell nous frappe parce que, comme je dis, comme tous les grands managers visionnaires, il s'est rendu compte des besoins de son temps, il les a compris et il a trouvé des solutions. Les temps changent, les, les problèmes changent, mais de tout temps, il appartient à ces grands managers de comprendre les problèmes de leur temps et de les résoudre. 